ஹலோ ரிவான் போன வீடியோவில் நம்ம இந்த விட்டிடி கோப்பத்தின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் டைப்ஸில் வந்து எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோ போட்டதுலேருந்து ஏகப்பட்ட பேர் கமெண்ட்ஸ்லேயும் நமக்கு கால் பண்ணி எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்னால் என்ன அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க சோஷியல் மீடியாஸ்லேயும் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் பேஜஸ்லேயுமே நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்னால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ப்ராசஸ் என்ன அது நாங்கள் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டான அவுட் புட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது என்னன்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி விட்டலிக்கோ எதனால் வருதுன்றத ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்துருவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்டோட இது புரியும் இல்லை உங்களுக்கு விட்டலிக்கோவை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னா என்னோட அதுக்கான லிங்க்கை வந்துட்டு இங்கே கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ இப்போது நார்மலாக விட்டலிக்கோ பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட மெலனோசைட்ஸ் அது வந்துட்டு மெலனினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் மெலனின் தான் நம்மளோட ஸ்கின் டோனுக்கான ரீசன் இப்போ மெலனோசைட்ஸ் மெலனினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாததுனால நமக்கு வந்து மெலனின் வந்து கிடைக்காது அதனால் நம்மளோட ஸ்கின்னில் வந்து ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ இந்த ஒயிட் பேச்சஸ் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் நடக்குமானா கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் நடக்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போது எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட் இதில் எந்த வகையில் உதவ போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம ஒரு ஆர்கானிக் வீகன் இங்கை அதாவது ஒரு ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி ஆர்கானிக் இங்கை வந்து நம்ம பாடியில் வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு மெலனினை வந்து நம்ம பாடியில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி அது வந்து டேமேஜ் ஆகி போயிருக்கு இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இந்த மெலனினை நம்ம பாடியில் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து அதே ஸ்கின் டோனை வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மெலனின் வந்து லூஸ் ஆகிட்டதுனால அந்த இடத்துல மெலனின் லேயர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட் நமக்கு மெலனின் இல்லாததுனால அந்த இடத்துல கலர்ஸ் இருக்காது ஒயிட் கலரில் பேச்சஸ் இருக்குது இப்போ இந்த எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம பாடியில் வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் த டைப்ஸ் இருக்கும் எபிடமிஸ் டர்மிஸ் அண்ட் டவுன் ஒன் வாஸ் தட் மெலனின் அண்ட் த ஃபேட் செல்ஸ் ஆல் த திங்ஸ் வில் பி தேர் ஸோ இப்போ இதில் நாம் இந்த எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக நம்மளோட இந்த ஆர்கானிக் வீகன் இங்கை வந்துட்டு நம்ம டேர்மிஸ் லேயரில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் அதாவது எக்ஸாக்ட்லி அபவ் த லேயர் ஆஃப் மெலனின் இதுக்கு முன்னாடி மெலனின் வந்து லேயருக்கு அப்படியே மேலே வந்து இதை வந்து நம்ம செட்டில் பண்ண போகிறோம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகுது ஓகே நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது மெலனோசைட்ஸ் வந்து மெலனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருது ஓகேங்களா இல்லை நம்ம இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோ இம்யூனியூ டிசார்டர் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்னாலேயும் நம்ம மெலனினை வந்து நம்ம ஓன் ஆன்டிபாடிஸே வந்து ஃபைட் பண்ணி நம்ம பாடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுது அதனாலேயும் இந்த ஒயிட் பேச்சஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா அப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ நம்ம இப்போ இந்த இங்க் போடுறதுனால இதை வந்து ஃபைட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பாடி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம கொடுக்குற அந்த வீகன் இங்க் வந்துட்டு அதோட பார்ட்டிஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்ம ஆன்டிபாடிஸோட பார்ட்டிஷன் வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் இப்போது ஆன்டிபாடிஸ் வந்துட்டு இது கூட ஃபைட் பண்ணுவாங்க நம்மளோட பாடியில் ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த வீகன் ஆர்கானிக் இங்கோட ஃபைட் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம ஆன்டிபாடிஸ்னால இந்த வீகன் ஆர்கானிக் இங்கோட சைஸ் பெருசாக இருக்கிற இந்த பிக்மெண்ட்டை பிரேக் பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்து வெயிட் பண்ணி சுற்றி வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இது வந்துட்டு ஹீல் ஆகுமா இது வந்து இந்த இந்த இங்க்னால நம்ம பாடிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா இது வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸை க்ரியேட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் அப்படி வெயிட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பிக்மெண்ட்னால நம்ம பாடியில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமோ சைட் எஃபெக்ட்ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ வரலை அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஹீல் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற லேயர்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆன லேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கி ஹீல் பண்ணிடுவாங்க நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் அதனால தான் நமக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த கலர்ஸ் வந்து வெளியே ப்ராமினண்ட்டாக அவுட் சைடில் தெரியுது இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஓகே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இந்த மாதிரி தான் பிக்மெண்ட் செட்டில் ஆகுது இதனால தான் வருது அப்படின்னு அப்போது நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்
இப்போ அந்த லேயரே வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை நம்ம போடுற இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வீகன் இங்கே வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு அந்த லேயரில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா அந்த லேயர்னால் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது அது திருப்பி அந்த இங்க்ஸ் பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபேட் செல்ஸ்குள்ளே சென்ட் பண்ணிடும் அப்போ நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் அதோடு ஃபைட் பண்ணும்போது அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிரும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால தான் மறுபடியும் ஒயிட் பேச்சஸே வந்துடுது ஸோ அதனால தான் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு யாருக்கெல்லாம் மெலனின் லேயரே வீக்காக இருக்கோ தட் இஸ் அ ஹை லெவல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஐ குட் சே அந்த ஹை லெவல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து மெலனின் லேயரே வீக்காக இருக்கும்போது தேர் ஆர் அ சான்சஸ் நமக்கு அந்த இடத்துல நம்ம இப்போ போடுற இங்க் வந்து செட்டில் ஆகாமல் டைல்யூட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ட்ட இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அப்போது நாங்கள் இதுக்கான ஸ்பென்ட் பண்ண மணி வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுமே ஃபுல்லாக பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வருமே அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு தான் எப்போவுமே நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பாடி ஃபுல்லாக வந்துட்டு எப்போவுமே நாங்கள் பண்ண போனோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா பேஷ் டெஸ்ட்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை எடுத்து அந்த பிளேஸில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த பிளேஸில் நமக்கு அவுட்புட் சக்ஸஸாக வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகே இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாடியில் ரிமைனிங் பிளேஸஸ்லேயும் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஷ் டெஸ்ட் பிளேஸில் அவுட்புட் நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலை அப்படின்னா ரிமைனிங் பிளேஸஸில் நம்மளால் பண்ண முடியாது இதுதான் மெயின் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அந்த அதுக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ பேஷ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்கள் மெலனின் டேர் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது அக்செப்ட் பண்ணுமா பண்ணாதான்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு டைம் சேவு மணி சேவு உங்களுக்கு பெயின் லெவல்லையுமே இட் வில் பி வெரி லெஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த முறையில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் வந்துட்டு அதிகமான அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது உங்கள் சைடில் இருந்து உங்களோட எஃபர்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்ன மெயினாக எல்லாருமே கேட்பாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டான லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டோ ஸ்கின் கிராஃப்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை சர்ஜரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஆர் மெலனோசைட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எந்ததெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து டென் டைம்ஸ் லெஸ்ஸர் தேன் தேட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு தான் பெயின் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன்லி பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பேர்னிங் சென்சேஷன் மாதிரியான ஒரு பெயின் இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் ஹீல் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பிளேஸில் வந்துட்டு யூ அந்த 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 உங்களுக்கு ஒரு சென்சேஷனோ அந்த மாதிரி பெயின் ஃபீலிங்கோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது அதுதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்ட்னே சொல்லலாம் இப்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ப்ரொசீஜரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது மெயினாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன பேர்னிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த பேர்னிங் சென்சேஷன் வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்லே போயிடும் அந்த டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் அதை டாலரேட் பண்ணிக்கணும் அந்த டூ த்ரீ ஹவர்ஸில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அதே நேரத்தில் கம்பேரிங் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் அல்மோஸ்ட் ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்லி அந்த ஒன் மந்த் ஆஃப் டைம் டியூரேஷன் அந்த நீங்கள் பிக்மெண்டேஷன் பண்ண அந்த ஒன் மந்த் ஆஃப் டைம் டியூரேஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் க்ரீம்ஸ் அப்ளை பண்ணி இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ஒன் மந்த் டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த விதமான க்ரீம்ஸ் எதுவுமே அப்ளை பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் கம்மியான மெயின்டெனன்ஸில் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எதுவும் டேப்லெட் சாப்பிடணுமா இல்லை இதுக்கான பர்டிகுலர் டயட் மெயின்டைன் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷல் டேப்லெட்ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக டயட்டோ ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த விட்டிலிகோக்காக ஏதோ ஒரு சப்ளிமெண்ட் மல்டி விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஏதோ எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை ப்ளீஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரெட் ஆனதோட கலரை வந்து திருப்பி கொண்டு வரதுக்கான ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் எம்பிடி ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஓவரால் ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்ததோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு எதுவும் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்குது நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் வேறு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு
நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பேஸ் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் பிளேஸஸில் பண்ணுறது தான் ஒன் ஆஃப் த குட் ஐடியான்றது தான் எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றின அவேர்னஸ் நிறையா பேர்த்துக்கு இல்லை நிறையா பேர் லூசிங் அ லாட் ஆஃப் மணி பை லாட் ஆஃப் ஸ்கேம் பீப்புள் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ கொலீக்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ யாரோ ஒருத்தவங்க இதில் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்